Todo mundo que ama quer ser amado, mas cada pessoa tem sua diferente maneira de expressar o amor que sente pelo outro e também a forma como se sente amada. Existem cinco linguagens básicas pelas quais o amor é expressado e compreendido, tais como tempo de qualidade, que diz respeito à dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno, aqueles que você mais ama e deseja ter por perto. Presentes, nesta linguagem, o que menos importa é o valor financeiro. O importante aqui é o valor simbólico do que é presenteado, uma vez que a pessoa que o recebe se sente imensamente grata, feliz e realizada quando percebe a importância e o significado que tem em sua vida. O toque físico, beijos, abraços, carinhos, mãos dadas, entre outros gestos, representam essa linguagem do amor. Palavras de afirmação, que são elogios como jantar estar ótimo. Afirmações como, acho que você faz isso muito bem. Incentivos como, vai dar tudo certo. E gestos de serviço. Aqui o que você faz conta mais do que qualquer palavra. Formas de expressão como lavar a louça, consertar a fechadura, levar o lixo para fora, outros atos de serviço demonstram à pessoa o quanto importante ela é para você e, principalmente, que você faz de tudo para vê-la feliz e realizada. O primeiro passo para trabalhar o conceito das cinco linguagens do amor é identificar a sua própria linguagem, o que pode ser um desafio. Eu conheço as cinco linguagens de amor, eu acredito que a minha é palavra de afirmação. São cinco linguagens e às vezes você acha que é uma, depois você presta atenção parece que é outra. Eu ainda estou nessa fase de identificar. Eu acho difícil assim a identificação. Inclusive para conseguir saber qual a linguagem ideal para cada filho, eu já li um livro a respeito, mas na prática eu não consegui essa identificação. Mas assim, eu me dou né, o melhor possível e eu acho que isso que é realmente o amor. Eu tenho um pouquinho de cada, eu acho que presente, presentes é a menos presente em mim, mas eu acho também muito importante a gente conseguir identificar é, qual é a forma que a gente é, recebe o amor do outro, né? no caso, é, tempo de qualidade é a forma como eu recebo, mas a forma como a gente dá o amor ao outro também. E eu acho que a minha tem um, um pouco de, de serviço, de palavra de afirmação. São várias né, que a gente tem no dia a dia, mas a que eu mais me identifico é o ato de serviço, que é o de ter empatia ao próximo, de servir ao próximo. Eu acho que a maior linguagem de amor que a gente pode ter por alguém é de estar presente, servir. Muitos acreditam que há apenas uma forma de demonstrar amor e seguem assim. Acreditar que há apenas uma forma universal de amor desconsidera a complexidade dos seres humanos. Cada pessoa é de um jeito, é única e é moldada pelas suas experiências de vida. Imagine só, se cada um tem diferentes vivências, seu modo de, de amar e ser amado também varia. Ou seja, o que pode ser importante para você, pode não ter a mesma importância para a sua pessoa amada. Acredite, acreditar que há apenas uma linguagem de amor pode beirar ao egoísmo e à falta de empatia. Conforme explica esta psicóloga, a probabilidade de a linguagem do amor de seu parceiro ser a mesma que a sua é improvável. Portanto, quando os casais têm linguagens diferentes, há chances de que haja mal entendidos. Por outro lado, se o seu parceiro aprender a falar a sua linguagem do amor, ele frequentemente se sentirá amado e apreciado. E por fim, mais feliz no relacionamento. Se as pessoas soubessem que todo relacionamento é regido por linguagens e as linguagens específicas de cada pessoa, esses relacionamentos seriam muito mais saudáveis. Esses relacionamentos teriam muito menos conflitos a partir do momento que a gente entende que a linguagem de, de amor daquela pessoa não é a mesma linguagem de amor que eu expresso. E a linguagem de amor do homem sempre é distinta da linguagem de amor da mulher. 
Então, por exemplo, enquanto a mulher entende palavras de afirmação como algo que não é tão importante quanto o ato de serviço, então, por exemplo, se o homem diz para a mulher, eu amo você, você é a mulher da minha vida. Essa mulher diz, então prova. Como? Com atos de serviço. Então, se esse homem lavar a louça, se esse homem pagar uma conta, se esse homem fizer algo prático, aí ela entende, ai, ele me ama. No departamento da família da Igreja Fonte da Vida, há um curso chamado Famílias Abençoadas, voltado para casais casados. Aprender as linguagens de amor traz tantos benefícios para um casamento que há um capítulo específico sobre o tema. Os ministrantes do curso, Alessandro e Graça, ressaltam a importância da lição. Existem cinco, cinco situações onde é, onde é trabalhado com detalhes que o conhecimento permite que a pessoa descubra a própria linguagem de amor e a do outro. É que, que, na verdade, em vez da indiferença, ele estava tentando expressar o amor. E, 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 e o outro, com o entendimento errado, entendia como indiferença. É algo realmente fabuloso. Sim, o amor é expressado através de linguagens diferentes. Quem constatou essa realidade foi Gary Chapman, pastor e autor do best-seller As Cinco Linguagens do Amor. Segundo ele, assim como existem diversas linguagens no mundo, como português, inglês, espanhol, chinês, dentre outros, no âmbito do amoroso é a mesma coisa. Ao todo, mais de 12 milhões de cópias de seus livros foram vendidas. E após 30 anos, a obra continua ajudando casais a se entenderem melhor até os dias atuais. É o caso do Neander e da Lorena. O casal leu o livro e identificou a linguagem de amor de cada um. A da Lorena é tempo de qualidade. Conversar olhando nos olhos, ter atenção, se conectar, ser ouvida, sair para passear e tomar café da manhã em família. Essas são algumas ações que fazem Lorena se sentir amada. Eu gosto assim de sentar junto, me ouvir, eu conversar, olho no olho, sair juntos de mãos dadas, assistir um filme juntos, tá assim o tempo todo um com o outro, com, conectado um com o outro, né? É olho no olho, é ouvir, é, é, é um contar os problemas do outro, eu gosto de ouvir ele também, eu gosto dessa conexão, né? De estar sempre juntos e conectados, né? E assim, conversando sobre tudo, o dia a dia, os problemas, a educação das nossas filhas, ter essa comunicação assim bem aberta um com o outro. A linguagem de amor do Neander é a de atos de serviço. Ele se sente amado quando a esposa se dedica a ele, o serve com carinho, mas também acha importante dele mesmo servir a casa e a família. A minha linguagem de amor, eu aprendi que é atos de serviço. Eu gosto de, de ser servido. A Bíblia fala que maior é aquele que serve, né? A gente também gosta muito de servir. E pelo fato de é, gostar de servir, quando nós somos servidos como homem, né? que é o, é o representante principal assim, da casa, que tem que chamar a responsabilidade, inclusive como sacerdote, né? é, quando nós somos servidos, é, nós nos sentimos valorizados. Eu falo por mim, né? pelo meu temperamento, pela minha personalidade, eu falo de mim. Assim. E eu me sinto bem, eu me sinto admirado, eu me sinto respeitado, e logo eu me sinto amado. Falando de mim, eu me sinto cuidando é, do meu lar, eu me sinto é, cuidando da minha família. Quando eu faço isso, eu penso que eu estou cuidando da minha esposa. Quando eu faço isso, eu penso que eu estou cuidando das minhas filhas. Porque se tem alguma coisa fora do lugar e precisa ser resolvido, precisa ser arrumado, é, eu me sinto naquela... É, é um chamado, uma obrigação de fazer aquilo é, em benefício é, das minhas, da minha família, é, no geral, até eu mesmo serei beneficiado 
com essa minha atitude. Mas como identificar a linguagem de amor da pessoa amada? Segundo Alessandro, é preciso buscar conhecer as linguagens de amor primeiro. E claro, prestar atenção no parceiro ou parceira. Existe uma, é, como se fosse um preparativo, uma estruturação para que essa pessoa tenha um conhecimento. Esse, esse conhecimento é formado na pessoa. E não é simplesmente falar, lei e pronto. Existe um trabalho semanal, então para você ver, para nós chegarmos nessa tradução, nós temos sete outros encontros semanais aonde nós abordamos a, 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 os assuntos que dão base para isso. Então, no momento, então esse conhecimento ele é construído no casal. Quando ele é construído e a pessoa chega nesse ponto de de, 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 de nós traduzirmos de forma tão simples que são esses cinco pontos, a pessoa vai, poxa, ela começa a perceber e ver nas suas experiências passadas entre o casal como ela interpretou mal. Ela começa a ver é, é, cenas da sua vida, própria vida, é, dos conflitos, onde ela percebe, poxa, aquela situação é uma situação dessa. Então, essa experiência ligada ao conhecimento e a pessoa se identificando a cada encontro, forma e ela começa a identificar, a olhar o outro de outra forma. E mais, esse conhecimento gera tanto constrangimento que a pessoa identifica até os erros da atitude dela. Porque nós somos tendenciosos a olhar a atitude do outro. Né? A olhar a atitude do outro e condenar a atitude do outro e botar culpa no outro. E quando o conhecimento vem, eu, eu me vejo no espelho e eu percebo que, que isso, que essa experiência é, me traz uma libertação do meu eu e eu começo a ver mais nós. É muito interessante, é realmente uma, uma experiência de vida. Em suma, o primeiro passo para expressar seu amor por outra pessoa, portanto, é identificar sua linguagem do amor e também a linguagem que a pessoa amada utiliza para isso. Leander e Lorena entenderam perfeitamente a lição. É porque a linguagem do, de amor é como a pessoa se sente amada e como ela corresponde a esse amor. Porque às vezes assim, é, às vezes o Neander me dava presente. Não que eu não goste de presente, eu amo presente, você pode dar à vontade. Mas assim, eu prefiro ele sentar comigo e conversar e me ouvir. Entendeu? Pode me dar presente à vontade, mas eu prefiro ele estar... Tá... E, e às vezes eu, a gente não se sentia amado, nem ele, nem eu. Ele se sentia desrespeitado porque eu não cuidava direito das roupas dele, né? E, e eu também não me sentia amada porque eu queria contar algumas coisas para ele e ele ficava meio sem paciência de ouvir, né? Então assim, aí um foi entendendo o outro, não, ah, eu entendi, ele gosta que eu sirvo ele, ah, entendi, ele se importa com a casa arrumada, com a roupa arrumada, com o cafezinho dele no jeito, e eu fui entendendo com a prática, né? E ele também foi me entendendo. A gente viu que as cinco linguagens do amor podem ser manifestadas dentro de um relacionamento amoroso, mas também podem ser aplicadas com outras pessoas no cotidiano, no ambiente de trabalho, no núcleo familiar, conforme explica a orientadora do curso Famílias Abençoadas, Graça Prado. Somos indivíduos, somos seres humanos, né? Tem um relacionamento, temos é, convívio com as pessoas e automaticamente isso não é só ligado no casal, né? É no indivíduo, na pessoa. Então, assim, por isso que eu, te, eu falei sobre, sobre criança, que as crianças conseguem expressar melhor. Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de ser amados, né? A maior busca do ser humano é ser aceito e ser amado. E as outras coisas, né, facilita quando você se sente aceito e se sente amado no meio. Resumindo, as linguagens de amor são a forma como cada um de nós comunica ao nível emocional. As crianças são da mesma forma que os adultos. Amam e sentem-se amadas através das cinco linguagens de amor. De acordo com a psicóloga Graça Prado, até os cinco anos, a criança precisa vivenciar todas as linguagens do amor. E a partir dessa idade, já começa a manifestar 
a sua própria linguagem. Uma das formas de identificar é você começar a ter um relacionamento com ela, é expressando mesmo, brincando na, na forma de brincadeira, na forma lúdica, né? Você, é, para você identificar esse, esse, essa forma dela transmitir amor, expressar amor que está sendo amada, é isso mesmo, da forma lúdica, onde você brinca, onde você é, presenteia ela às vezes com alguma coisa, com, como fala no livro que a ação de presente, né? Você presentear e, e, os, e essa forma não é você dar coisas mirabolantes, porque quando a linguagem de amor da criança ou, ou do adulto ou de quem seja é presente, não é você levar coisas mirabolantes, qualquer coisa que ela sinta foi lembrada. É uma forma de falar eu te amo. A psicóloga Ana Lídia também destaca a importância de buscar conhecer a linguagem de amor dos filhos. Segundo ela, o sentimento de sentir amado e valorizado interfere na capacidade de crianças se sentirem capazes e motivadas, além de contribuir positivamente para a autoestima e bem-estar emocional delas. Se iniciarmos desde a infância o entendimento das linguagens de amor, nós poderemos formar personalidades mais seguras e saudáveis. Porque existem muitas crianças que crescem com um nível de carência exacerbada. E elas buscam compensar essa carência em compulsões. Então sempre existe uma falta que me leva a uma busca, mas se eu consigo suprir o que é a necessidade básica de uma criança na formação da personalidade dela, da forma correta, com a linguagem de amor correta, eu vou evitar que venha mais um adulto inseguro, frágil, suscetível a compulsões e suscetível a diversos tipos de doenças emocionais. Na casa do Neander e da Lorena, o casal já identificou quais são as linguagens de amor das filhas. Eles acreditam que dessa forma conseguem fazê-las felizes e se sentirem amadas. Sara e Sofia, ambas gostam de ter tempo de qualidade com os pais. É sentando, brincando, é desenhando. Às vezes eu pergunto assim para elas, minhas filhas... Como que vocês se sentem amada pela mamãe? Às vezes é 10, 20 minutos por dia. Não é muito, mas é importante você estar ali por inteiro e de coração. As minhas filhas gostam que eu abrace elas, que eu coloque para dormir. Muitas vezes que eu sento na, na cama ou aqui no sofá e é, interajo com elas, é, lendo uma história, contando uma história bem legal para elas. E no contexto geral... Nós fazemos né, brincadeiras com elas, nós brincamos um com o outro. E isso tem a ver com o relacionamento é, de uma forma que é, o amor seja expresso de uma maneira leve, com muita alegria. A cruz é o símbolo universal do amor de Deus. A crucificação de Jesus foi o um momento no qual Deus falou claramente todas as cinco linguagens do amor. Na cruz, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Que palavras de afirmação poderiam falar mais profundamente do amor? Em sua morte, Jesus realizou o seu maior ato de serviço ao reconciliar a humanidade pecaminosa com Deus. Ele ofereceu presentes de inestimável valor, Perdão dos pecados e vida eterna. Seus presentes forneceram às pessoas a oportunidade de terem um relacionamento íntimo com Deus ao passar tempo de qualidade com Cristo, tanto agora quanto na eternidade. Foi na cruz que Deus abordou a necessidade mais profunda da humanidade, dizendo-lhe, eu amo você. Foi ali que que Jesus cumpriu sua promessa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Assim que respondermos ao amor de Deus e começarmos a identificar a variedade de linguagens que Ele usa para falar conosco, em pouco tempo aprendemos a falar todas elas. 
seja qual for a linguagem do amor de sua preferência, que você encontre profunda satisfação ao usá-la nos relacionamentos com Deus e com as pessoas em sua volta.